அன்பு தமிழ் இளைஞர்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கருந்துளைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டம் இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்கும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிறது தோன்றுங்க இந்த அண்டத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வினாடியும் பல விதமான சோதனைகளையும் பரிசோதனைகளையும் ராக்கெட் அனுப்பி சேட்டலைட் அனுப்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருந்தும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் கூட அண்டத்தில் என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மளால இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல ஒரு முழு நிலைக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வு இல்லாட்டி இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்தை சுற்றி மர்மங்கள் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த மர்மங்களை அழிப்பது தான் ரொம்ப பெரிய விஞ்ஞானிகளின் பல நாள் குறிக்கோளாக இருக்கிறது அது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸா இருக்கட்டும் ஐன்ஸ்டீனா இருக்கட்டும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அவங்களுடைய வாழ்நாள் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அண்டத்தில் எழுகிற கேள்விக்கு ஒரு கேள்விக்காவது பதில் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படிப்பட்ட கேள்விக்கான பதில் தான் கருந்துளை அப்படிங்கிறது இந்த கருந்துளை அப்படிங்கிறது கூட ஒரு பதில்னு சொல்ல முடியாது அதுவும் ஒரு தியரட்டிக்கல் வாய்மொழியா இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சில பல ப்ரூஃபையும் காணிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு அதனாலதான் இந்த யூனிவர்ஸ் இல்லாட்டி இந்த அண்டம் என்பது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு டீடைல்ஸ் என்ன கருந்துளைகள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன அப்படி ஏற்பட்ட கருந்துளைகளால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வரப்போகின்றன உண்மையிலேயே கால பயணம் என்பது நடக்குமா அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் கருந்துளைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முன்னாடி சூரியன் பூமி இவைகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வானத்தில் நம்ம இல்லாட்டி இந்த அண்டத்துல எவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் பத்து கோடி லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் சின்னது பெருசு இறந்தது இப்படி பல கோடி நட்சத்திரங்கள் நம்முடைய இந்த அண்டத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன நமக்கு ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது தெரியும் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வருவதுதான் நம்ம ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஒரு வருடம் என்பதை நம்ம எப்படி கணக்கிடுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூமி சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்களை நம்ம ஒரு வருடம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஒரு வருடத்தை சாதாரணமா முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி இரண்டு நான்கு இரண்டு நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றன லீப் இயர் அப்படிங்கிற ஒரு இயர் வந்துச்சுன்னா அதுல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் இருக்கும் என்பது நாம் அறிந்ததுதான் இப்படித்தான் ஒரு வருடம் என்பது கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சோ இந்த வருடம் அதாவது பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் உண்மையிலேயே அப்போ சூரியன் என்ன செய்து சூரியன் ஒரு ஸ்திரமான இடத்துல அதாவது நிலையான ஒரு இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டே இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நிறைய பேருக்கு பதில் தெரியாது ஆமா சூரியன் அங்கே தான் நிக்குது பூமி தான் சுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா கிடையாதுங்க இந்த பூமியும் இந்த சூரியனும் வேறொரு இடத்திற்கு உந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இல்லாட்டி வேறொரு இடத்துக்கு இழுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு வேறொரு உண்மை இருக்கு இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும்னா இந்த சூரியன் அப்படிங்கிறது ஒரு வினாடிக்கு அறுநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அது டிராவல் பண்ணுது எது சூரியன் அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணி இது எங்க போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்பவும் இது ஒரு வட்ட வடிவில் இல்லாட்டி நீள்வட்ட வடிவில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நீள்வட்ட வடிவம் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வேறொரு பதில் அந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றியது இந்த பிக் பேங் தியரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியதா இருக்கு எப்போதுமே அமைதியா இருக்கிற ஒரு நதிக்கரையில நம்ம ஒரு கள்ள தூக்கி எரியும் போது அங்க ஒரு வேவ் இல்லாட்டி ஒரு அலை என்பது ஏற்படுத்தப்படுகிறது அந்த அலை வட்ட வடிவிலாக சென்று கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு அண்டத்திலும் திடீர்னு ஏற்பட்ட ஒரு வெடிப்பு காரணமாக பல வட்ட வடிவிலான இல்லாட்டி நீள்வட்ட வடிவிலான பல விதமான பாதைகள் உருவாக்கப்பட்டன அலைகள் உருவாக்கப்பட்டன அந்த அலைகளை நோக்கிதான் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வர நம்மளா எப்படி நம்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியன் அப்படிங்கிறது இந்த பூமி இந்த மாதிரி நிறைய கிரகங்களை ஒரு கயிறு மாதிரி போட்டு கட்டி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகுதான் ஈர்ப்பு விசை பொது சார்பு கோட்பாடு அப்படிங்கறத ஐன்ஸ்டீன் கொண்டு வரார் இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையே ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி இருப்பதாக நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது உந்து சக்தி கிடையாது இழுவை சக்தி ஈர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கிரகம் வேறொரு கிரகத்தை ஈர்க்க நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஐன்ஸ்டீனின் கோட்பாடாக இருக்கிறது ஐன்ஸ்டீன் கோட்பாடுக்கு அடுத்த கட்டம் தான் இந்த பிளாக் ஹோல் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் வேறொரு கிரகத்தை
காஸ்மிக் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஸ்மிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி காஸ்மிக் ஆண்டு எத்தனை கோடி வருடங்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கோடி வருடங்கள் இருபத்தி நான்கு கோடி வருடங்கள் முடிவில் தான் சூரியன் ஒரு இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு அதே இடத்துக்கு திரும்பி வருவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் அப்படின்னு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சோ இருபத்தி நாலு கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எத்தனை முறை இந்த சூரியன் இந்த அண்டத்தை சுற்றி உள்ளது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் இருபது தடவைக்கு மேல சுற்றி இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் சூரியன் தோன்றி ஐநூறு கோடி ஆண்டுகள் இருக்கலாம் என்பதுதான் விஞ்ஞானிகளின் கூற்றாக இருக்கிறது அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா இருபது தடவை தான் இந்த சூரியன் அப்படிங்கிறது நம்முடைய அண்டத்தை சுற்றி வந்திருக்கிறது சோ இந்த சுழற்சி ஏதோ ஒரு புள்ளிக்காக அப்படின்னு சொன்னியே அந்த புள்ளி என்னவா இருக்கும் அததான் கருந்துளை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இதே மாதிரி நிறைய புள்ளிகள் இருக்கின்றனவா இந்த புள்ளிகளை ஏன் விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இப்படிங்கிற கேள்வி உங்க மனசுல வந்திருக்கும் அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் வேறொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு ஒரு நீர்வீழ்ச்சிய நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க இந்த நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது நீர்வீழ்ச்சி தொடங்குற புள்ளிய நீங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படி மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கு சமதளமான சில பகுதிகள் இருக்கும் இந்த சமதளமான பகுதிகளில் நீங்க எப்படி வேணாலும் நீச்சல் அடிக்கலாம் யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனா இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்க்கு நீங்க போகும்போது தொடக்க புள்ளிக்கு நீங்க போகும்போது கீழே தண்ணீர் என்பது இந்த பூமியின் கிராவிட்டி போர்ஸ் காரணமாக ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தண்ணீர் ரொம்ப ஸ்பீடா கீழே இழுக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சில மீட்டர் வரை அந்த நீரின் ஈர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி நீருக்கு திரும்பி வர முடியாத ஒரு புள்ளி இருக்கிறது என்பது எல்லா இடத்திலும் சமஸ்யரான ஒரு கோட்பாடு திரும்பி வர முடியாத புள்ளி என்பது நீர்வீழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இதே மாதிரி திரும்பி வர முடியாத புள்ளி என்பது நம்முடைய அண்டத்திலும் இருக்கின்றன இந்த திரும்பி வர முடியாத புள்ளி எப்படி தோன்றுகிறது இதுதான் அடுத்த கேள்வி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒரு வாழ்நாள் என்பது இருக்கிறது இப்ப சூரியனுக்கு ஒரு வாழ்நாள் இருக்கு அந்த சூரியனில் இருக்கிற சக்தி எல்லாமே தீர்ந்து விடும் போது சூரியனால் ஒளிர முடியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கோடி ஆண்டுகள் இருக்கு ஆனாலும் இதே மாதிரி பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த சூரியன் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே உருவான நட்சத்திரங்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளை முடித்துக் கொள்ளும் போது அந்த நட்சத்திரங்கள் ஒரு நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறும் இத பத்தி தமிழ் பொக்கிஷத்துல ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணிருக்கோம் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள்னா என்ன அப்படிங்கறத அதை கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க அது பார்த்தா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியும் சோ இந்த மாதிரி வாழ்நாள் முடிவடைந்த நட்சத்திரங்கள் தான் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களாக மாறுகின்றனவா அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரங்கள் கருந்துளையாக மாறுவது எப்போது இந்த கேள்விக்கான பதில் ஃபர்ஸ்ட் நட்சத்திரம்னா என்ன இந்த சூரியன்னா என்ன பூமினா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பூமியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பூமியில எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய வெயிட் உங்க வீடுனுடைய வெயிட் அடுத்ததான் நீங்க பாக்குற பில்டிங்ஸ் கட்டிடங்கள் மருத்துவமனைகள் இதுக்கு பாரங்கள் நீங்க பாக்குற நிறைய விலங்குகளுக்கு பாரங்கள் நீங்க பாக்குற நிறைய மரங்களுக்கு பாரங்கள் இப்படி எல்லாத்துக்கும் வெயிட்ட கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் நீங்க இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருப்பீங்க இல்லாட்டி அயல் நாட்டில் இருப்பீங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுல நீங்க இருக்கும்போது பாக்குற வெயிட்டும் வேறொரு நாட்டுக்கு செல்லும் போது அங்க இருக்கிற வெயிட்டுக்கும் ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அங்க நிறைய பாறைகள் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம கற்பனை அப்பாற்பட்ட ஒரு வெயிட் ஒரு எடை தான் பூமிக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த நேரத்தில் நீங்க சூரியனை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சூரியனுக்குள்ள எத்தனை பூமியை உள்ளடக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் ஒரு கோடியே மூன்று லட்சம் பூமிகளை நம்ம இந்த சூரியனுக்குள்ள அனுப்பி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூரியன் அப்படிங்கிற அந்த நட்சத்திரம் அவ்வளோ பெருசா சோ எவ்வளோ வெயிட்டை இந்த சூரியனால தாங்க முடியும் இந்த ஒரு சூரியன் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கோடியே மூன்று லட்சம் பூமியை உள்ளடக்கிய மிகப்பெரிய ஒரு ராட்சசன் தான் சூரியன் அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திரம் சொல்ல போனா மூன்று லட்சத்தி முப்பத்தி மூன்றாயிரம் மடங்கு பெரியது பூமியின் உள்ளடக்கியதான் சூரியனை விட ஆயிரம் மடங்கு பெரிய நட்சத்திரங்கள் இந்த அண்டத்தில் இருக்கும் போது அந்த மாதிரியான நட்சத்திரங்கள் தங்களுடைய வாழ்நாளை முடித்துக் கொள்ளும் போது இந்த வாழ்நாளை முடித்துக் கொள்ளும் போது அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு பவர் இல்லாட்டி அதை எரிபொருளாக மாற்றுவதற்கு ஒளிர்வதற்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் கிட்ட இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே ஈர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறத இந்த நட்சத்திரங்கள் யோசிக்கும் இப்படி ஈர்க்கும் போது அதை என்ன செய்யணும்னா இந்த நட்சத
ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகும்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதால் பெருசாக முடியாது உடனே வெடிச்சு செதற ஆரம்பிக்கும் இதை தான் சூப்பர் நோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு நட்சத்திரம் வெடிச்சு தான் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது தோன்றியது என்பது தான் பிக் பேங் தியரி இதே மாதிரி பல நட்சத்திரங்கள் ஒரு நேரம் வெடித்து கொண்டே இருக்கின்றன ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் பல நட்சத்திரங்கள் வெடித்து கொண்டே இருக்கின்றன இப்படி வெடிக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன புள்ளி ஏற்படும் இந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது எது கிடைச்சாலும் ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு புள்ளியாக மாறும் இந்த புள்ளி நாளடைவில் கிடைக்கிற எல்லாத்தையுமே உரியிறைக்கு ஒரு திறன் ஏற்படுவதால் என்னெல்லாம் பொருள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே ஈர்த்து வைக்கிறதுனால அந்த வழியா ஒளி போனா கூட அதாவது லைட் போனா கூட அந்த லைட்டையும் என்ன செஞ்சிருமா ஈர்த்து வச்சுக்கடுமா தன்னுள்ளே கொண்டு போகுமா எப்படி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி தண்ணீரை கீழே தள்ளும் போது ரொம்ப போர்ஸா இழுக்குதோ அதே மாதிரி அந்த புள்ளி அந்த இறந்து போன நட்சத்திரத்தின் புள்ளி கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே உரிந்துகிடும் அந்த மாதிரி உரியும் போதுதான் அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லாம போகும் ஒளியானாலும் சரி சப்தமானாலும் சரி இல்லாட்டி கிட்ட இருக்கிற கிரகங்களானாலும் சரி எல்லாத்தையுமே ஈர்த்து ஈர்த்து அது மிகப்பெரிய ஒரு கருப்பு பொருளாக மாறும் இந்த கருப்பு பொருள் இல்லாட்டி ஒரு துளையாக மாறும் இதை தான் நம்ம கருந்துளை அப்படின்னு சொல்றோம் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ள நம்மளால போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இந்த இடத்துல தான் நான் மறுபடியும் சொன்னேன் ஒரு நீர்வீழ்ச்சிக்கு கொஞ்ச தூரம் வரை நம்மளால போக முடியும் அதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல ஒரு <laughs> ஏற்படுத்தப்படும் <laughs> இந்த கருந்துளைகளில் இருந்து எதுவுமே தப்பிக்க முடியாது அது எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது இதே மாதிரி நிறைய விதமான கருந்துளைகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த அண்டத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்பதுதான் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸுக்கு ஒரு கோட்பாடாக இருக்கிறது ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸ் வேறொரு வார்த்தையும் சொல்றார் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கருந்துளைக்கு இதுதான் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எந்த ஷேப்ல வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஒரு நீள்வட்டமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வட்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதி அதனுள் சென்றவர்கள் யாரும் மீள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வேறொரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்காட்டா சொல்றது என்னன்னா இந்த ஒரு கருந்துளை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா பிரபஞ்சத்தின் ஷார்ட்கட்டா இருக்கும் வேம் ஹோலுக்கு ஒரு புதிய ஒரு பரிமாணம் இல்லாட்டி இதன் வழியாக வேம் ஹோல் என்பது ஏற்படுத்தப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேம் ஹோல்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் தமிழ் புகழ்ச்சி மொழியா ஒரு பதிவா நான் பதிவு பண்ணிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு பாத்துருங்க சோ ஒட்டுமொத்தமா கருந்துளை அப்படிங்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் இறக்கும் போது ஏற்படும் அதனுடைய கோர் அதனுடைய புள்ளி அதனுடைய தொடக்கத்தின் ஒரு ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஏற்படுத்தப்படும் ஒரு அண்டத்தின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி பிளாக் ஹோல் நிறைய இடத்துல இருந்தா நம்மளால ஏன் அந்த இடத்துல எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன இது வழியா லைட் சோர்ஸ் போனா கூட சாதாரணமா நம்ம பாக்குற அந்த ஒளி போனா கூட அது இழுத்து வச்சுக்கிடுமா இதனால விஞ்ஞானிகளுக்கு இதை கண்டுபிடிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சில நட்சத்திரங்கள் எங்கேயோ போற மாதிரி இல்லாட்டி அதுக்கு மூமெண்ட் நட்சத்திரத்துக்கு அந்த மாதிரி மூமெண்ட கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் சோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் புள்ளியை பார்த்து போயிட்டே இருக்கும் இந்த புள்ளியில கண்டிப்பா கருந்துளை இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கோட்பாடாகிறது <laughs> புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> <laughs> 
ஒரு விஞ்ஞானியும் ரொம்ப பெரிய விஷயத்துல ரொம்ப பெரிய விவாதங்கள் பண்ணாங்களே அது எதற்கு கருந்துளைகளில் எத்தனைப்பட்ட வகைகள் இருக்கின்றன இப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறொரு பதிவாக தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக பார்க்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் இந்த பதிவை பற்றியுள்ள உங்களது கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக வரவேற்கப்படுகின்றன கருந்துளைகள் அப்படிங்கிறதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நன்றி வணக்கம்